তো আমরা সেই কমলার বাগানে আবার এসেছি এটা হচ্ছে এই চাইনিজ কমলার শেষ ভিডিও আমরা বলতে চাই কারণ আজকে হচ্ছে ডিসেম্বর কত তারিখ আজকে হচ্ছে পঁচিশ তারিখ এরপরে হয়তো কমলা থাকবে না আর এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর আগের ভিডিওগুলোতে আপনাদের সকলের একটা প্রশ্ন ছিল যে হ্যাঁ কমলার চেহারা তো খুব সুন্দর গাছেও ধরেছে অনেক বেশি কিন্তু ভিতরটা কেমন তো আমরা ভিতরটা এভাবে ভেঙে দেখাইনি তো এবার হচ্ছে আজকে আমরা সেই ভিতরটা কেমন এবং খেতে কেমন সেই বিষয়টা হচ্ছে আমরা দেখবো আমরা দেখেন যে কোনো এখান থেকে আমরা একটা যদি কমলা ছিঁড়ি আমরা এখান থেকে একটা কমলা ছিঁড়লাম কষ্ট এখান থেকে একটা কমলা ছিঁড়লাম কমলা দেখতে পাচ্ছেন কেনুর মতো কিন্তু বিষয়টা কিন্তু সেরকম না খোসাটা সুন্দর এবং দেখেন প্রত্যেকটা গোয়া কিন্তু পুষ্ট আবার অনেকে বলছে কিন্তু এটার ভিতরে খসখসে কিনা হ্যাঁ রস আছে কিনা তাই না এই যে আরেকটা আরেকটা হচ্ছে সিরসে আমাদের এখানে একজন এই কমলার বাগান দেখতে এসেছেন চরেঙ্গা সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় আপনি যদি একটু আসেন প্লিজ আপনাকে এই কমলার বাগানে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ওমর ফরক মোটামুটি সারা দেশে কিন্তু একটা পরিচিতি লাভ করছে এই কমলার জন্য আপনি তো প্রথমবারের মতো দেখেন আপনার কাছে কি মনে হলো বলেন নিঃসন্দেহে এটা প্রশংসনীয় এবং একটা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আমি যেটা দেখলাম যে আসলে এটা একটা কমলার বাগান নয় এটা একটা দর্শনীয় স্থান হিসাবে এই জীবননগরে অলরেডি একটা স্বীকৃতি নয় শুধু জীবননগরেরই নয় আমি দেখলাম আজকে এখানে এই নওগাঁ থেকে এবং বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এই কমলার বাগান দেখতে এসেছি তো এই নতুন যোগদান করার পরই আমি প্রথম কমলা বাগান দেখতে আসলাম এবং অত্যন্ত আনন্দিত এই উমর ফারুক সাহেব যে কাজটা করেছেন আশা করি ওনার এই উদ্যোগের মাধ্যমে এবং উনি যেটা বলেছেন যে এইবার কমলা বিক্রি করেন নাই শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য এবং এইটাকে সারা বাংলাদেশে ভিন্ন ধর্মী এই ফলের উদ্যোগটাকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং ওনার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই বাংলাদেশে যদি এইটা উৎপাদনটা আরও বাড়ানো যায় তাহলে আমাদের বিনোদনের পাশাপাশি আমাদের দেশীয় ফলের সাথে সাথে এই ফলের চাহিদাটা মিটে যাবে এবং আমরা অনেক লাভবান হব আমি অমর ফারুক সাহেবকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ তার মনটা অনেক উদার বলেই এত দর্শনার্থীকে উনি কিন্তু আসতে দেয় আমি সেটাই ভাবছি যে উনি কিন্তু এখন ব্যবসায়িক দিক থেকে ছড়ে যায় এখন এই যে মানুষকে পার করতেছে ঢুকাচ্ছে আবার ব্যয় করতেছে কেমন মানুষ আছে বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার আপনার চার হাজার পাঁচ হাজার করে আচ্ছা আর বাকি দিন গুলো এই দুই হাজার প্রমাণ কিন্তু হচ্ছে কমলার বাগান বিভিন্ন সময় আমিও বাইরে যখন ছিলাম তখন একটা বাগানে গিয়েছিলাম সেখানে ওরকম কিছু বিষয় আছে তাদের কিছু মার্কেটিং সাইট আছে এরকম বাগানের সাথে ওখান থেকে আপনি ঝুড়ি নিয়ে আপনি ওখানে যাবেন যে আপনি নিজ হাতে ছিঁড়ে নিয়ে আসবেন তারপরে তারা ওয়েট হ্যাঁ হ্যাঁ পিক অ্যান্ড বাই ওখান থেকে তারা বিক্রি করবে আপনার ওয়েট অনুসারে সেই অনুসারে বিক্রি করবে সামনে একটা জায়গা আছে সুন্দর পিকনিকের মতো সেখানে বাচ্চাদের খেলাধুলা করার মতো জায়গা এটা যদি আরও করা যায় এই ধরনের বাগানের সাথে সাথে কিন্তু তারা বিভিন্ন ফলের 
একটা বাগান করেও কিন্তু আমরা সেটাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি আপনাকে চারা বিক্রি হচ্ছে জি স্যার আল্লাহর রহমতে স্যার খুব ভালো বিক্রি আছে এবং মানে খুবই চাহিদা স্যার খুব খুব চাহিদা না হ্যাঁ কি আমাদের সবাই যেন সঠিক চারাটা পায় সেই বিষয়টা হচ্ছে একবার 100 রাখতে হবে এবং কোন রকম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে উনি কিন্তু সাকসেসফুল এটা করতে পেরেছেন আমাদের দেশে অনেকেই কমলার চারা লাগাইছে আশেপাশে অনেক জায়গায় কিন্তু কমলার বাগানও আছে কিন্তু এই রকম হেভি বিয়ারিং এই পরিমাণ মানে ফলন এবং এত পরিমাণ ধরছে একটা গাছে এটা কিন্তু আমরা দেখি না অনেকে স্যার কমলার কথা শুনলে তাদের মানে মানে বিরক্ত লাগে যে তারা তো ওই মানে ওখান থেকে লস খেয়েছে এবং মার খেয়েছে স্যার যার কারণে আপনার কমলার কথা শুনে রাগ হয় আবার অনেকে দেখতেও আসে যে চলো দেখে আসি দূরে ভিডিও কলে অনেকে দেখায় যে এই অবস্থায় বাগানের তাই না ঠিক আছে আমরা আমরাও চাই যে এগুলোর সম্প্রসারণ হোক সারা দেশে এগুলো হচ্ছে ছবি দেখে এবং আমরা যেটা বলছিলাম কমলার কিন্তু সেই কমলাই অনেকে কিন্তু বলেছে আমরা ভিডিও করার পর বলছি এটা কিন্তু আসলে চোচার সাথে এটি থাকে আপনার হচ্ছে কি পুরো একটা বল মতো হয়ে আপনার উঠে বল মতো এবং এবং যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু রস এর ভিতরে আছে এবং খেতে 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 তো ভালো লাগছে পেড়ে রাখলে আর একটু মিষ্টি হবে স্যার পেড়ে রাখলে একটু কারণ তো গাছের থেকে মনে করেন তো পানিও আছে চিনিও আছে কিন্তু পেড়ে রাখলে তো পানিটা শুকায় যাবে স্যার আচ্ছা তখন তো আপনি শুধু চেনি ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন জি আল্লাহর রহমতে আপনি অত্যন্ত সমৃদ্ধি কামনা করছি আসেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফারুক ভাই আচ্ছা এই যে দেখেন এই সব কোথা থেকে আসছেন আপনারা আশেপাশ থেকে আমরা তো আশেপাশ থেকে বাইরেরও আছে প্রতিদিন অনেক লোক আসে প্রত্যেক দিন অনেক লোক আসে রাস্তা তো মানে বের করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাই না এখান থেকে মানুষ আমি আপনার প্রত্যেকটা ভিডিও দেখি আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू বলেন কোন আপনার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি মহেশপুর থানা ভোগড়ডাড়ি গ্রামে আচ্ছা এখানে কমলা বাগান দেখতে আসছেন হ্যাঁ কমলা বাগান দেখতে আসছেন কেমন দেখলেন খুব ভালো আমি আসলে এরকম আমি বাংলাদেশে অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু আমি কখনো কোথাও এইটা আমি দেখি নাই এটা বাংলাদেশের কমলা বাগান দেখেন এবং এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের কমলা বাগানের দেখি ফল ছিলবেন না 